各位网友，大家好，我是鲍明。这期话题我们说一说美国海军作战部长吉尔戴急了，多给四十亿美元，能造出更多的军舰吗？一月十号，美国海军作战部长麦克吉尔戴上将出席了美国海军的水面作战协会的年会。在这个会上啊，这位高级将领抱怨说，军火商们需要更快的交付舰船，要不然的话，多出来的几十亿美元就白给了。吉尔戴说啊，美国有七个造船厂。其中五个厂呢是建造水面战舰的，二零二三财年给这七个厂的钱，本来是不应该超过二百七十五亿美元，但国会却给了三百一十五亿美元。国会之所以要多给这四十亿美元，是因为军火商们抱怨说设施老化、员工流失，无法满足一年建造三艘伯克级驱逐舰的要求，也不能满足一年生产两艘核潜艇的要求，所以需要补贴。每个船厂呢，确实面临着很多的困难，比如说承担着伯克级驱逐舰建造任务的巴斯钢铁公司造船厂，还曾经制造过失败的朱姆沃尔特级。它位于一个偏僻的港口城市巴斯，这座城市呢，算上造船厂的工人和家属，一共只有八千多人，还没有中国一个居民小区的多。因为人太少，这个小城市没有发达的经济，没有繁荣的服务业，更没有好的教育资源。巴斯钢铁确实很难留住人才。除非开出高薪来，正在承担着新座级护卫舰制造的马里内特造船厂，之前呢曾经制造过滨海战斗舰。这家工厂倒是没有太多的劣迹，但它呢不在海边，而是在美国东北部的五大湖岸边。造出来的军舰呢，要想开进大西洋，必须穿过圣劳伦斯河。五大湖和圣劳伦斯河都是淡水水体，每年都要结冰。圣劳伦斯河的封冻期大概是四个月。在这段时间里面，军舰就是造出来了，也只能趴窝，是交不到部队手里面的。其他造船厂呢，也各有各的问题。比如，美国最大的船厂亨廷顿英格尔斯工业公司，就和这个州的参议员威克勾结在一起，一再吃军费的蛋糕。因为这家船厂呢，除了军舰，什么其他的合同都没有，更别提与中国造船业竞争呢。但是参议员威克却在国会反复的渲染。说英格尔斯造船厂对于美国安全和经济而言是不可或缺的，必须加以保护才能和中国竞争。最致命的问题是，上面说的这些船厂，除了美国海军、国民警卫队、海岸警卫队的订单就啥也拿不到了。相比之下呢，中国的几个骨干国有造船厂，在完成海军造舰任务的基础上，还能大量的生产各种民用、商用船只和科考船只。如果用吨位来计算的话，解放军海军的订货在船舶工业总产量当中只占很小的比例。美国七个船厂增强这么几个合同，加上美国2022年的通胀严重，造船单价陡然上升。这么多的船厂各有自己的国会代言人，美国国会相关州的议员们为了自己的选区的利益，更是为了自己的下一任选票，当然会在造船费用上加码，甚至比海军要求的数字还高。至于多出来的四十亿美金。会不会加重联邦财政的负担？政府拿不拿得出来？参议员们是不管的。再说了，在三十二万亿的总联邦赤字面前，四十亿美元算什么呀？美国海军呢对此无可奈何，更是拿国会的老爷和军火利益集团呢毫无办法。吉尔戴上将只能表示，船长告诉我他们可以造更多的船，我就告诉他们要用实际行动来证明。美国的军火商们会不会照顾一下美国海军的情绪呢？可能性不大，因为美国造船工业的问题是冰冻三尺非一日之寒。美国历届政府都想重振造船业，恢复国际竞争力，但因为美国社会的结构、产业结构等多方面的问题，一直不成功，今后也不会有成功的可能。好，这期话题我们就说到这里。